Hoi hey allemaal, leuk dat je kijkt. Vandaag ga ik het weer eens opnemen tegen een professioneel speler. Mijn broertje Bas. Er staat een Zwitserse vlag omdat hij speelt voor het Zwitserse team. Uh, ik ga vijf spellen spelen. Nou, eens kijken of dat er iets leuks langskomt. Natuurlijk probeer ik te winnen. Het is tegen hem soms wel eens lastig. Maar uh, nou ja, anders dan kunnen we eens kijken of we mooie tips kunnen opdoen. Maar ja, we willen eens kijken. Er wordt één klaar voor geopend. Nou. Zeven punten is niet voldoende om iets te doen. Dus ik pas en ik pas nog een keer. Ah, twee klaven is hier een echte bieding. Ik wil het zelf andere conventie. Ja, het is hier een beetje te riskant om wat te doen. Ze hebben een, uh, een klaverfit. Ik heb wel uh, vier kaart harten, maar met zeven punten vind ik het wel even prima. In de biedverloop lijkt de klaverstart niet zo gek, omdat West eigenlijk de eerste kleur van de leider steunt. Dus ik gok dat West eigenlijk heel kort zal zijn in schoppen. En zit te wachten op introvers. Maar met een singleton klaver vind ik dat een beetje minder. Ik ga eens even bedenken wat ik daarmee wil. Ja, ik ga het toch gewoon doen. Beatsflow vraagt om een klaverstart. Dus ik ga het doen. Ja, je ziet, je ziet, het is uh, wat verwacht was. Een singleton schop op tafel. Ja, of ik, of ik nou heel veel aan die klaverstart gehad heb, weet ik niet. Want uh, we kunnen niet heel veel introvers voorkomen. Want er liggen vijf klavers in, uh, in dummy. Nou, hier wordt weer een klaver gespeeld. Dus mijn partner voert wel het plan mee uit, maar... Het is natuurlijk wel het risico dat ik nu klaar voor vrouw op de tocht heb gezet bij mijn partner. Dat we een troefslag minder hebben gemaakt door mijn start. Ik weet het niet. Oké, okay, nou, deze moet ik pakken. En dan speel ik maar hartens terug. Want ja, ik kan zelf helaas geen klaver naspelen. Op het ding had hij troeven. Gaat mij wat te lekker voor de tegenpartij. Ja. Deze maak ik nog. En dit was het feest. Precies hetzelfde. Alleen Bas start toch klaverboord. Hetzelfde resultaat uh, gedaan. 16 punten. Ja, helaas. Uh, het voelt als een sans, maar met een single klaver is dat te link. Zeker met mijn vijf kaart harten. Vind ik lekker een harten. Uh, nou, een sans heb ik geen drie ruit te bieden. Dat zou een, uh, een, een veel mooiere kaart uh, aangeven dan ik heb. Je ziet hier, je kunt meelezen wat het systeem dan van Argin is. Uh, ik bied gewoon twee ruiten. Twee harten. Nou, in principe een zwak bot. Uh, partners kan meestal niet zo sterk zijn. Maar ik heb 16 punten. Dus ik vind mezelf te mooi om nu te passen. Dus ik ga een inviterend bot doen. Dus ik denk dat het met drie harten wel kan. Waarmee ik zeg partner. Ik ben inviterend voor de manche. Wat vind jij ervan? Nou, hij vindt van niet. Dus dan gaan we drie harten spelen. Hij is ook niet zo inviterend. Hij heeft maar vier punten. Wat mij, wat mij betreft ook meteen drie harten kunnen bieden. Gewoon als uh, zwakke sprong. Maar misschien doet dat dus anders. Ik ga gewoon verliezer stellen. Ik tel één klaververliezer. Uh, ja, mooi drie ruitenverliezers. En één schoppenverliezer. Dat is één down. Kunnen we dat voorkomen? Ik denk dat dat lastig is. Als ruiten aas, ruiten koning en oost zit, heb ik natuurlijk weer een kans. Maar... Nou, ik ga hier meer gokken op het feit dat de tegenpartij mij een slagje gaat brengen. Dus ik ga eerst troef trekken. Want ja, introvaar aan de korte kant is er absoluut niet. Troeven zijn eruit. Nou, nu gaan we maar gewoon schoppen spelen. En uh, eens kijken wat, uh, wat, wat de tegenpartij doet. Nou, Oké, okay, ruit de koning. Nou, leg ruit de aas ook maar op tafel. 
Ruit de koning, ruit de boer. Nou, dat doet hij echt niet met ruit de aas erbij, toch? Eh, geloof ik niet. Dus ik hoop maar dat hij op best ruit de aas dubbel heeft. Is niet zo. Uh, nou, die kan ik gewoon pakken. En ik ga gewoon nog een ruitslag verliezen. Maakt niet uit wat ik speel, want de laatste ruiter kan ik introeven. Dus ik kan nu claimen voor één down. Nou, ik denk dat Bas hetzelfde heeft, maar je weet het nooit. Hij heeft hetzelfde. Oh, in de bieding ging het net wat anders. Oké, okay. ja, hij biedt twee schoppen. Speciale afspraak, maar de score is gelijk. Een sans in de uitpad. Nee, ja, acht punten. We hebben echt niks te bieden. Tegenspelen. Hmm. Ik weet niet precies wat ik heb ingesteld. Ik denk dat het gewoon een kleintje plaatje is. Of hier van boven. Ik kijk wel altijd even naar de tafel. Uh, vier punten. Ik heb zelf acht. Samen twaalf. Nou, West heeft er gemiddeld zestien. Dat is uh, 28. Dus mijn partner heeft 12 punten. Ik kan er eentje boven, eentje onder zitten. Zo probeer ik dat altijd een beetje te tellen. 12 punten. Nou, de eerste... Uh, de zes is hoog genoeg. Niet om de slag te winnen, maar ja. Dan pakt hij meteen de vrouw. Oké. Okay. Vrouw boer klein, denk ik dat de partner is aan het klaver. Nee, oké. Okay. Die is voor mij. Ja, en ik ga gewoon het plan van mijn partner natuurlijk doorvoeren. We gaan gewoon lekker harder spelen. Ja, ook al is, zit het aas in West. Ik hoop dat het partner nu in ieder geval één hartslag heeft ontwikkeld. Tegenpartij kan klaver incasseren. Partner is lekker assertief. Pak steeds al die dames mee. Oké. Okay. Ja. Dat is toch nog helaas precies gemaakt door de tegenstanders. MP. <tie> Eén sans ook gespeeld, slagje minder. We staan 1-0 voor, maar dat is mijn klein spelletje. Maar zeker op zo'n 5 boord challenge kan dat wel uitmaken. Hier hangt het heel erg van de afspraken die je hebt. Uh, een hart kun je wel twee harten bieden met, met hartensteun. Een aardige kaart, maar je kunt ook één sans bieden omdat je een verdeelde hand hebt. Ja, ik vind dat een beetje lastig met Arjen, maar ja. Met mijn normale partner zou ik één sans bieden, maar met Arjen hou ik het maar eenvoudig en dan bied ik twee harten. Ja, knalt hij naar vier. Gaan we spelen. Nou, die schoppen heer en klaverheer zijn in ieder geval mooie punten, sluiten mooi aan. Verliezers stellen, geen schoppen, één ruiten, één klaver, <tus> twee hartenverliezers, maar die harten zitten klassieke dubbele snit in. Dus ik ga de dubbele snit in harten nemen. Voor de rest zie ik niet echt kansen om, om slagen te winnen. Oké, okay. 9, 5 vrouw. Hmm. Moet ik hier de kans meenemen? Dat ik nog een klaverslagje extra krijg. Als ik een kleine klaver leg. Even nadenken. Want best gooit eerst eens even kijken naar harte 5. Dat kan zijn van 5 koning. 
Maar dat kan niet zijn van koning 5-4. Want Arjen gooit hoog laag even. Dus dan had Arjen hard 4 uh, gegooid. Kijk, normaal gesproken werkt dat niet zo. In het echte Brits leven. Maar bij Arjen gooit eerlijk zijn aantallen. Dus vandaar dat ik weet dat Arjen nooit heer 5-4 heeft. Ja, en dat is een beetje gek nu, want normaal, normaal gesproken zou ik dus klaar voor koning pakken en nog een hortensnit nemen. Maar tegen Arjen specifiek doe ik het anders. Dan sla ik nu harte aas, omdat het eigenlijk niet anders kan ja, dat het zo zit. Dus ofwel de koning had sec gezeten nu nog bij west of bij oost. Maar dit is dus niet de beste kansrekening, maar wel het beste bij Arjen om te doen. We kunnen eens kijken wat Bas straks heeft gedaan. Bas die speel, heeft ook wel eens vaker tegen Arjen gespeeld. We missen alleen natuurlijk nog één uitslag. Um, dus ik moet contact leggen. Ja, dit is wat... Uh... Oh, hij zit in drie harten. Ja, dit is een ander beatflow. Hij kiest inderdaad om één sans te bieden. Ja, het is gewoon lastig met dat systeem hier. En uh, nu... Heeft hij net geen enkele reden om nog door te bieden. Maakt wel 170 ook. Dus kunnen we eens kijken hoe dat spelen ging. Harte. Ja, hij speelt ook harte, harte aas. Dat heeft ook te maken met de manier waarop Arjen tegenspeelt. Nou ja, één harte. Een in idealere infodubbel kunnen we niet hebben, toch? Singleton harte, alle kleuren oké. Okay. Ja, partner werkt niet mee. Gaan we hier nog een zetje geven. Ik heb beide laag kleuren. Dus ik voel eigenlijk dat partner nog wel wat doet. Het is met Arjen weer een beetje link, denk ik. Ja, ik ga het toch doen. Ik vind toch dat ik een te mooie hand heb om te passen. <tus> en nu biedt mijn partner er hier uit. Dat gaan we spelen. Even kijken naar het spel. Mis ja, één of twee. Eén schoppenslag, één hartslag, klaverslag. Misschien een ruit, maar ik moet wel wat, wat intro. Dus het is nog niet zomaar uh, gebeurd, maar we gaan eens even kijken. Harte aas wordt gespeeld. Ik heb liever dat je switcht. Kijk, dat is prettig. Met harte nou word ik alleen maar troefkort op tafel. Nou, ik maar blij zijn, maar dat, dat is niet helemaal ideaal dit, want nu word ik weggetroefd. <tie> ja, dit is een beetje... Even kijken hoor. Waarom ruiten zevenen? West heeft al schoppen aanschoot. Ja. Nee, laat ik gewoon een kleintje leggen. Als stel je voor dat daar de koning komt en speelt weer schoppen na, is wel vervelend, maar kan in ieder geval met de ruit de boer voortroeven, zodat er niet overgetroefd wordt. Ja, het is wel jammer, maar ik kan deze hoog in troeven. Rondje troef trekken. Hij zat nog sec. Ja, deze verliezen we nog. Het is een beetje linksom of rechtsom. Ga ik nog een klaartje introven? Het is zes. Ik stroef ik ook in. De laatste is voor de bad guys. Ja, deze was wat minder. Ja, ik heb wel lekker gewonnen, dus dat is mooi. Eens dus even kijken, want die laatste dat ging inderdaad niet goed. Eens dus kijken hoe Bas dat gespeeld heeft. Harte aas. 
schoppen voor het aas. Schoppen getroefd. Ja, dit is weer natuurlijk. Ruiten heeft die ruiten aasgelegd. Dat hij zich niet kan voorstellen dat uh, die onder de ruiten hier komt. Oké. Okay. Is natuurlijk een stuk beter, maar weet je, winnen is winnen. En uh, ik zie jullie graag volgende keer weer terug als ik weer eens iemand challenge. Wil je mij zelf een keer challengen? Speel gewoon een. Uh, hij heeft mijn dingen nu al aangenomen. Stuur maar gewoon een bericht. Je mag me ook een keer mailen op tdrijver.gmail.com. Ik herhaal: tdrijver. Dus gewoon t-d-r-i-j-v-e-r. At gmail.com. <tus> Als je dan je gebruikersnaam erin zet. Of je stuurt me gewoon een uitnodiging via Funbridge. Kun je gewoon een keer tegen elkaar spelen. Neem ik het op. En word je wereldberoemd. Misschien. Goedjes. Hoi hoi.